ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பியாஜியோட அறிதிறன் வளர்ச்சி கொள்கை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கார்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் அதுக்கு முன்னாடி அறிதிறன் செயல்கள் அப்படின்னா என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கார்னேட்டிவ் ப்ராசஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் கார்னேட்டிவ் ப்ராசஸ் அறிதிறன் செயல்கள் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து வெளி உலகத்தை பற்றி அவங்க கற்றுக்க முயற்சி பண்ணுற எல்லா விஷயமுமே வந்து என்ன சொல்லலாம்னா அறிதிறன் செயல்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒரு மல்லிகை பூ எடுத்துக்கலாம் மல்லிகை பூவை முதல் முறையாக அந்த குழந்த பார்க்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த அந்த பூவோட நிறம் என்ன அதனுடைய வாசனை என்ன அப்படிங்கிறத மனசில் உள் வாங்கிட்டு இன்னொரு முறை பார்க்கும்போது ஓ இந்த பூ பேர் மல்லிகை இதனுடைய வாசனை இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத புலன் உறுப்புகள் மூலமாக அவங்க வாங்கின செய்திகள் அனைத்தையும் திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்தி அவங்க புரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயந்தான் வந்து அறிதிறன் செயல்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த அறிதிறன் செயல்களில் ஜீன் பியாஜி அப்படிங்கிறவர் தான் சொல்லியிருக்கிறார் நம்ம இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தியரி ஜீன் பியாஜி வந்து அறிதிறன் வளர்ச்சியை வந்து ரெண்டு பாகமாக பிரிக்கிறாரு அதாவது நாலு உட்கூறுகளாகவும் நான்கு படிநிலைகளாகவும் பிரிக்கிறாரு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது உட்கூறுகள் மட்டும்தான் உட்கூறுகள் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் உட்கூறுகளில் ஃபஸ்ட்டு தன்வயப்படுத்துதல் அடுத்து பொருந்துதல் அடுத்து இணங்க இணங்குதல் அடுத்து ஒருங்கமைதல் இந்த நாலு விஷயமும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு தன்வயப்படுத்துதல் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உட்கூறுகளில் ஸ்கீமா அப்படிங்கிறத நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸ்கீமா அப்படின்னா ஸ்கீமாவுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அது என்னென்னா அறிதிறன் கட்டமைப்பு இப்போ ஸ்கீமாவுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து அறிதிறன் கட்டமைப்பு ஃபஸ்ட்டு ஸ்கீமாங்கிற வேர்டை வந்து நல்லா மெமரியில் வச்சுக்கோங்க ஸ்கீமானா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு குழந்தையாக இருக்கட்டும் ஒரு மனிதராகட்டும் இப்போது எந்த ஏஜுங்கிறது வந்து முக்கியம் இல்லை ஆனால் அவங்க ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கிறாங்க ஒரு கற்றல் நடக்குது அங்கே அப்படின்னா அதை வந்து உடல் ரீதியாகவும் இருக்கலாம் இல்லை மன ரீதியாகவும் இருக்கலாம் அது எல்லாத்தையும் சேகரிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் வந்து ஸ்கீமா ஸ்கீமாங்கிறது கீழே உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நல்லா புரியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து விளையாடுறதுக்கு போயிருக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஒரு அனுபவம் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் கல்யாணம் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிக்கெல்லாம் போயிருக்கிறான் அப்படின்னா ஒரு ஹாப்பி அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வுகளை வந்து அவங்க பெறுறாங்க அது எல்லாமே வந்து என்னத்தில் சேரும் அப்படின்னா ஸ்கீமா அப்படிங்கிறதுல சேரும் ஸ்கீமாவுக்கு கீழே இன்னொரு முறை நல்லா சொல்கிறேன் இப்போ இதை ஒரு பிரெயின் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு ட்ராயிங்கெல்லாம் வராது சாரி இதை ஒரு பிரெயின் நம்மளுடைய மூளை அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ ஒரு இப்போ நம்ம மூளையில் வந்து ஒரு விஷயம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஃபோல்டர் ஃபோல்டராக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இது ஒரு ஃபோல்டர் இது ஒரு ஃபோல்டர் இது ஒரு ஃபோல்டர் அப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம் என்ன எடுக்கலாம் கலர்ஸ் கலர்ஸ் ஃபுட் கேம்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ கலர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபோல்டராக நம்மளுக்கு வந்து மூலையில் க்ரியேட் ஆகிருக்குது நம்ம கலரை பற்றி இதுக்கப்புறம் என்னென்ன அனுபவங்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்குதோ புதிய புதிய கலர் எல்லாமே கிடைக்குதோ அது இந்த கலர் அப்படிங்கிற ஃபோல்டரில் சேவ் ஆகும் இந்த ஃபுட்டோ கேம்ஸும் வந்து நம்மளுக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் ஆகாது அப்போ இந்த கலருங்கிற ஃபோல்டரில் திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு சேவ் ஆகிட்டே இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து என்னது தன்வைய படுத்துதல் அதாவது நம்மளுடைய சூழ்நிலையிலிருந்து புதுசாக வாங்குகிற ஒரு அனுபவத்தை ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு ஃபோல்டரில் நம்ம வந்து அதாவது ஏற்கனவே உள்ள ஸ்கீமா இது பேர் என்ன ஏற்கனவே நம்ம மூளையில் பதிவாயிருக்கிற பதிவுகளுக்கு பேர் என்ன ஸ்கீமா ஏற்கனவே உள்ள ஸ்கீமாவோட இன்னொரு அந்த கலரோட விளக்கம் வந்து நம்மளுக்கு மூளையில் சேரும் போது அது என்ன பண்ண என்னன்னு சொல்லலாம்னா தன்வயப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பொருத்துதல் அப்படின்னா என்ன இப்போ வந்து பொருத்துதல் பார்க்கலாம் பொருத்துதல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே ஒரு சின்னதாக ஒன்று சொல்கிறேன் இதை வந்து ஒரு சன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ சூரியன் அப்படிங்கிறத குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் காட்டுறீங்க அப்படின்னா ரவுண்டாக தான் இருக்குது வெளிச்சமாக தான் இருக்குது இரவில் வந்து நிலாவும் வருது அதுவும் ரவுண்டாக தான் இருக்குது இப்போ அது சூரியனும் இதை நிலானும் ஏன் சொல்கிறீங்க அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் குழந்தைகள் அப்புறம் அவங்களுடைய அனுபவத்தினால சூரியன் வேற நிலா வேற அப்படிங்கிற உண்மையை அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்குவாங்க அதாவது அதில் இருக்கிற வேறுபாடு சூரியன் எது நிலா எதுன்ற வேறுபாடை வந்து அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க அதில் இருக்கிற முரண்பாடுகளையும் புரிஞ்சுப்பாங்க இப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற ஸ்கீமாவோட இப்போ இந்த ஸ்கீமாவை கொண்டு போய் இந்த மாதிரி ஃபோல்டராக அவங்க
நிலா வேற அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு தனி ஃபோல்டரையும் அவங்க கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா பொருத்துதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இணங்குதல் அடுத்து வந்து இணங்குதல் அப்படின்னா இணங்குதல்னா ஒண்ணு இல்லைங்க இணங்குதல் அப்படின்னா இப்ப தனித்தனி ஃபோல்டரா அவங்க கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க சூரியன் நிலா அப்படின்ட்டு கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க இப்ப இதுதான் அப்படின்ட்டு அவங்க ஏத்துக்கிற விஷயம்னா வந்து என்னது இணங்குதல் அஹ் இதை தாண்டி ஏற்கனவே சூரியன்னா என்ன நிலானா என்னன்னு திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிட்டே இருக்க மாட்டாங்க சோ சூரியன் இது தனி ஃபோல்டரா கிரியேட் ஆயிடுச்சு நிலா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தனி ஃபோல்டரா அவங்களுக்கு வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஃபோல்டர் நான் ஏன் சொல்றேன்னா போன்ல வந்து உங்களுக்கு ஃபோல்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஈஸியா புரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கும் அதனால அப்படி மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறேன் அடுத்து வந்து ஒருங்கமைதல் ஒருங்கமைதல் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ இத்தனை ஃபோல்டர் நம்ம மூளையில் இருந்தாலும் கலர்னா ஒரு ஃபோல்டர் கேம்னா ஒரு ஃபோல்டர் ஃபுட்டுனா ஒரு ஃபோல்டர் ஆனால் ஒன்று வந்து ஒன்று வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்காது இப்போ ஃபுட்டையும் கேமையும் நம்ம போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்குவோமா இந்த ஃபுட்டுக்கும் விளையாடுறதுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது அந்த வித்தியாசங்கள் எல்லாமே நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ செப்பரேட்டாக தனித்தனியாக இருக்கும் அது வந்து ஒன்றையும் ஒன்றையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னது ஒருங்கமைதல் ஒரு ஒருங்கமைதல் தனித்தனியாக இருக்கிற ஒவ்வொரு ஃபோல்டரும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை நம்ம மூளைக்கு தனித்தனியாக உணர்த்திக்கிட்டே இருக்கும் அதனுடைய பேர் தான் ஒருங்கமைதல் அவ்வளோதான் இப்போ நாலு உட்கூறுகள் மட்டும் பார்த்துருக்குறோம் படிநிலை நான்கையும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஓகே ஜீங் பியாஜோட அரிதிரன் வளர்ச்சி கொள்கையில் நான்கு உட்கூறுகளையும் நாளையும் ஒரு முறை சொல்லிடலாம் தன் வயப்படுத்துதல் அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கிற ஸ்கீமாக கூட இன்னொரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்துறது பொருத்துதல் அப்படின்னாக்க வேறுபாடுகள் முரண்பாடுகள் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம மூளை வந்து சரி செஞ்சு ஒரு ஃபோல்டராக நம்மளுக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறது இணங்குதல் அப்படின்னா அந்த தனித்தனி ஃபோல்டரையும் நம்ம வந்து ஓகே அப்படின்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு பேர் இணங்குதல் ஒருங்கமைதல் அப்படின்னா எத் எத்தனை நம்ம மூளையில் விஷயங்கள் இருந்தாலும் அந்த ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே நம்ம அடுத்த அனுபவத்தை சேகரிக்கிறதுக்கு பேர் ஒருங்கமைதல் நன்றி வணக்கம்